a esta llamada. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, le pregunto, pareciera que como conforme va avanzando el tema de la vacunación, esto se sigue relajando aún más, a grado tal de que el propio gobernador hoy hizo un llamado de atención. Estamos ante la posibilidad y el riesgo de que nos alcance esta tercera ola. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues se ha informado en forma continua que el, a pesar de que se ha ido avanzando en, en la vacunación en el Estado como en el país, esto no quiere decir que el COVID ha desaparecido. Hay circulación en, en otros estados, al igual que aquí, que aunque es menor el número de, de casos que se ha registrado, así como la ocupación hospitalaria también es menor, eh, eso no implica el relajar las, las medidas de protección. Por lo cual, bueno, es un llamado hacia la población a mantener la sana distancia, a mantener... Las, el, el lavado de manos frecuentes, el uso del cubrebocas que sigue siendo obligatorio y conservar todas las medidas de protección tanto en la familia como eh, si salimos a algunas áreas de restaurantes, eh, tiendas de, de automercados o simplemente el caminar en la vía pública. Debemos de mantener están a distancia, evitar el saludo de, de mano. Y, y bueno, todas estas medidas que se han estado desde el inicio de la pandemia eh, informando a la población se deben de reforzar. Dado que sí, parece que hay un relajamiento hay, eh, el, en sitios de concentración eh, masiva en, en, en el centro, en centros comerciales, y bueno, esto pudiera después provocar algún incremento en el registro de casos. Doctora, decía el gobernador hoy en la mañana que algunos estados ya hay pues algunos indicios de una tercera ola de contagios. ¿Qué significa esto? Explíquenos un poquito. Bueno, hay unos estados que estuvieron en, en verde, que fue baja transmisión, y que pasaron a amarillo y que han, eh, actualmente pues eh, tienen eh, mayor número de, de casos. Entre ellos son estados del sur del, del país, en, en Baja California Sur, que también son de los estados que han re registrado un incremento en el número de casos. Eh, por lo cual, bueno, pues eh, esto no quiere decir que, este, que esto vaya a ser parejo igual para todos los estados, sin embargo, eh, recordemos que hay movilidad eh, alta. Eso implica que puede llegar personas enfermas o que estén en periodo de incubación y darse la transmisión. Las medidas para evitar el contagio están ya, eh, como te mencioné hace un momento, continuamente informando a la población que si traemos el uso eh, usamos más bien el cubrebocas de manera correcta, vamos a disminuir de manera importante la transmisión. Al igual que eh, preferir los espacios ventilados eh, al aire libre y si estás en casa también mantener la, la ventilación adecuada de, de, los, de las recámaras, de los sitios en donde hay reunión y, y, y principalmente el cuidado de la población susceptible, como son los niños y los adultos mayores, y sobre todo si padecen de alguna, alguna enfermedad crónica. Doctora, ahorita que mencionaba el, el tema de los estados, eh, algunos de ellos refieren a los, a los estados con carácter turístico. Así es. ¿Esto quiere decir, puedo ir a la playa o, o mejor me abstengo? No ha estado limitado el uso, el que acudir a las playas, pero el, en estos sitios se ha dado mayor transmisión y ha habido, uh, se han registrado casos de personas con el antecedente de haber visitado algún centro o algún centro turístico o alguna playa. Sin embargo, esto no quiere decir no voy a ir o, o decir que le está prohibido. Sin embargo, en todos los, en todos los lugares debemos de mantener las mismas medidas de protección, las medidas de higiene básica y el, principalmente 
la autoprotección, mantener la sana distancia y el uso adecuado del cubrebocas son medidas que en el lugar donde estés te va a proteger. A ver, dígame una cosa ya para finalizar, doctora. El hecho de que eh, me hayan vacunado, ¿qué significa esto? ¿De qué me protege? Díganos para quienes todavía no entendemos qué significa la vacuna. La vacunación te va a dar una protección para los casos graves. Eh, no, no, te, no dice que no vas a enfermar. Sí vas a enfermar, pero que si enfermas, va a ser de menor menor grado o pues va a evitar el que tengas una enfermedad grave, hospitalización o muerte. Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, recordar a la población todas estas medidas que se le ha, ha estado informando y si tienen que salir de casa en, durante su trayecto a los a escuelas, trabajo, siempre mantener el cubrebocas, la sana distancia y todas estas medidas que eh, van a, a tener el cuidado de no enfermar y no ser portadora hacia algunas otras personas que son susceptibles. Gracias, doctora Romero. Muy buenas noches. Gracias a ti.